con la selección argentina, tiene que ver con el partido frente a Chile, tiene que ver con Chile. Contanos un poquito, Ale. Edu, Mariana, tú te cuento que la Argentina estuvo 30 horas en Chile y ya el partido por las eliminatorias empezaba con un problema. ¿Cuál era ese problema? Una diferencia en rigor. Que la Argentina pudo hacer un viaje directo a Calama, a la sede del partido, mientras que a Chile cuando vino la Argentina lo obligaron a hacer una escala de 10 horas en Buenos Aires antes de viajar a Santiago del Estero, donde se jugó a sí. aquel famoso partido. Entonces ya esa era una diferencia. ¿Qué decían los chilenos? Que adaptaban el aeropuerto de Calama, que no era internacional, pero que la Argentina se tenía que someter a, a todo lo que pidieran las autoridades este, migratorias chilenas. Y ahí empezó el problema. Porque supuestamente, dicen en Chile, todo lo que se había acordado antes para la, la llegada del equipo argentino no se cumplió. Es decir, los jugadores argentinos no tuvieron la documentación en mano, los jugadores argentinos no respetaron el orden en que tenían que viajar para ser testeados en el propio aeropuerto y tampoco bajaron con su equipaje de mano, como supuestamente dice el gobierno chileno, habían acordado con los representantes argentinos. Y esa es la explicación de por qué la Argentina tuvo que esperar cerca de tres horas en el aeropuerto para que los testearan y una vez que les diera negativo poder ir al hotel. ¿Sí? Uh -huh. Obviamente hubo historias en redes, en redes sociales de jugadores argentinos protestando por todo ese tiempo que demoraron. Incluso uno de los jugadores de la selección, no sé si tenemos el testimonio, eh, él en conferencia explicó sí. lo que pasaba en el hotel, lo que ocurrió con el aire acondicionado y hasta con falta de agua, ¿no, Ale? Exactamente. Después en el hotel, en el Hotel Diego de Almagro... Uh -huh. eh, lo que ocurrió fue que el, 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 hotel, el, hotel, el hotel tuvo problema de agua y problema de luz. Y además, a la noche, como no tenían luz y no había aire acondicionado, tuvieron que dejar las, las ventanas abiertas del de, eh, Hotel Diego de Almagro. Y lo que ocurría era que desde afuera se escuchaban sirenas, con lo cual eso entorpecía el descanso de los jugadores argentinos. Típica, un partido típico de Copa Libertadores. Cuando sí. los clubes argentinos, los equipos argentinos viajan al exterior en partidos de Copas Libertadores pasan estas cosas. Bueno, Ahora, en realidad, eh, en, en, esto es lo que pasó en el hotel, repudiable, sí. porque obviamente, pero en el aeropuerto, escuchando sí. a gente de Chile, dice, eso es para cuidarlos a ustedes. El ingresar a Chile, nosotros nos cuidamos por el tema COVID este, sí. y los cuidamos también, por eso reservar. Y ahí es donde apareció... Este, el Dibu, que yo desde mi punto de vista, la verdad, me parece que hay que bajarlo un poquito del pony. Sí. Eh, el Dibu, me parece, se, se está pasando. Es buen arquero, todo barro, pero hay actitudes que tener la camiseta argentina, hay que bajarlo un poquito. Eh, este, no no sé qué opinas vos, pero... El mensaje de las autoridades chilenas mm. fue parecido al de Djokovic en Australia. Claro, las reglas iba, están iba para a decir cumplirse. Que, que tiene que ver con no cumplir las reglas, Exacto. ¿no? La, está. Las reglas están para cumplirse. Eso es lo que le dijo el gobierno chileno a la selección argentina. Es más, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, que había aceptado que el viaje fuera directo a Calama, le pidió humildad a la selección argentina. Claro, de, de, claro pero aquel problema, fronteros. el problema Ale, me parece que tiene que ver con la AFA una vez más, que los expone a los jugadores pues si vos acordaste un protocolo tan difícil era, ¿cuántos son? 25 jugadores, 30 jugadores, decirle muchachos para que nos vayamos todos rápido, organícense va, cada uno baja con su bolsito y demás, ahí el tema está también en la AFA de no si es como dice el gobierno chileno de no transmitirle el mensaje a los jugadores y que después te, se genere toda esta situación, un roce este, que no era necesario, jugadores y gente molesta, cuando si vos lo hubieses avisado de antemano, mira, cada uno agarre su bolsito, primero va el 1, el 2, el 3, o sea el 4. también, eh, Tucu, están acostumbrados, viste, a Ahí que está. son atendidos. Esa es la respuesta. Es la respuesta. Claro, están a, y la verdad que, viste, sos ya, un no jugador de fútbol. no cumplir las reglas, están y, acostumbrados. Y, y claro, es que todo vía libre, a ver, córranse, sí. hasta con el tránsito, va el micro con un equipo de fútbol, sea selección o cualquiera, y te abren el tránsito, pará, bueno, son pero jugadores la culpa, que llevan. La culpa la culpa no es, no, eh, la culpa es también el que le da de comer, digamos. La culpa bueno, es, la culpa pero... es que, que, que ah. se instale eso como algo normal, ¿no? Sí, sí. sí el, el tema es, una cosa es la cuestión migratoria o sanitaria del gobierno chileno y otra cosa distinta es lo que pasó en el hotel. Eh, lo que claro, es que exacto. una vez que la Argentina le gana a Chile, mm. en el vestuario eh, del Estadio Zorros del Desierto de Calama, escribieron, respeto, por aquí pasó el campeón de América. ¿Quién lo posteó en sus este, redes sociales? El Dibu Martínez, por supuesto. Claro. Fue el corolario y fue el corolario de la expedición argentina a Chile con ese 2 a 1 en la altura de Caraba, porque además hubo una serie de memes en redes sociales, este, eh, por supuesto burlándose de todo lo que hizo Chile para ganar el partido. 
Chile se jugaba medio pasaje a Qatar en ese partido. Claro. Eh, y además era la primera vez que salía de Chile en su historia para jugar un, de, de Santiago, perdón, para jugar un partido de eliminatorias. O sea, todo ese condimento tenía eh, este partido en Calaba que originalmente estaba previsto. ¿Qué otros partidos se jugaron? Este, ¿Cómo está ahí? ¿Está Argentina-Brasil o Brasil-Argentina cerca, no? Primero Brasil, segundos. Brasil y Argentina cuatro puntos ah. con el interrogante de lo que pasará con el partido, el famoso partido interrumpido de los cinco minutos del primer tiempo en, en San Pablo contra Corintias, ¿te acordás? Sí, ese sí. partido está en los estrados del de Comité de Disciplina de la FIFA. Se supone que de acá a 10 o 15 días, como mucho, la FIFA debería fallar. Obviamente en la AFA están eh, súper confiados en que le van a dar el partido ganado por 3 a 0. Sería la primera derrota de la historia de Brasil como local en las eliminatorias Mirá. y dejaría a la Argentina un punto abajo de Brasil. Uh -huh. Igual los dos están en Qatar, que es lo sí, más sí, importante. Sí. ¿Y a Perú cómo le fue ayer? Eh, ayer jugó Perú, Perú jugó ayer. Exactamente. ¿Y cómo le fue? Ayer Perú le ganó 1 a 0 a Colombia. Ah, mira. Un resultado Ajá. tremendo para las aspiraciones de Colombia, por un lado, pero sobre todo un este, puntapié muy importante para Perú, que ahora está cuarto. Ni los propios peruanos... Este, eh, podían Ahí está creer. Gareca, director técnico, ¿no? Exactamente. El flaco. Sí. Muy Exactamente. bien. Exactamente. El flaco Gareca, que bueno, ya lo llevó, acordate, a, a, a Perú al Mundial de Rusia. Claro. Poco, poco, poco menos que un monumento le van a tener que hacer eh, a, a Gareca. <risa> <risa> en Lima sí consigue llevarlo a, a, a Qatar. Claro. Ayer tuvimos eso y tuvimos también la gran victoria de Venezuela contra Bolivia en el estreno de José Néstor Peckerman como entrenador venezolano. O sea, bueno. un gran día para los entrenadores argentinos. Muy bien, muy bien Ale. Eh, vamos a seguir con el fútbol, vamos a seguir con el fútbol local. ¿Qué está pasando en Boca? ¿Qué está pasando en River? Sí, hoy señor. juega un amistoso River, ¿no? Hoy juega un amistoso en el Monumental. Racing también juega hoy, con Tigre, atención. Eh, sí, vamos sí. a la final también de tenis. Y que y la hay un montón. El... Un montón, toda la información. La tiene toda él la información. La tiene, Absolutamente. Siempre. La tiene toda Ale. Siempre. <ríe> Bueno, en gracias, rato, Ale. Tenemos resultados, tenemos todo. Un Volvemos en un ratito. Hasta luego, gracias. Hasta, eh, luego. hasta luego. Nos vamos ahora a la estación terminal de Retiro. Allí está Tino. Hola, Tino, buen día. Se está por ir, tiene una gana de irse, Tino también, dice acá. Hola, Edu, 